الحمد للہ الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات الصلاة والسلام على نبی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالیٰ عز و جل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به أليم وعن عبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من قصب طيب وإن الله لا يقبل الله لا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه أو كلوسته قلوسه حتى تكون مثل الجبل أو عازم أخرجه جابت يا برشون شاء الله سبحانه وتعالى جدي أك أو أكوك جل سبحانه وتعالى पूरा विश्व के एक सृष्टि कर नियंत्रण करें और सब किस मालिक तर कि सामान्यतम अंशीदार नए सलाम बर्षित हक प्रणबी मोहम्मद रसरल्ला सल्लाह आलहीसल्लम जिन्ह प्रथम ये जमिने अल्लाह सुबाना तलार एकत्व के प्रतिष्ठा कर पथे हमें डेके से ही श्रेष्ठ दिन की हाथे तुले दिए आल्ला दायित्व पूरा करारे ताकि जमीन थे उठिए नहीं दायित्व एन प्रत्येक मुस्लिम ऊपर बरता दे तो जिन तर अक्लान परिश्रम आल्ला सुबहाना हुआ तलार ये न्यामत के पूरा कर प्रत्येके तरह सलाद और सालाम पेश करी आल्लाम्मा सल्ली आली आल्लाम्मा बारिक आली आज के एम एक समय उपस्थित होम एक समय अतिबाद कर हराम मासगुल मैं मर्यादापूर्ण मासगुल एक मास कुरान अल्लाह सुबहाना हुआ तला इस सम्पर् दिक निर्देशना रेखे कुरान अल्लाह सुबहाना हुआ तला सोरा तौबा नय नम्बर सोरार छत्तीस नम्बर आयाते إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة نهر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية قرآن الله سبحانه وتعالى تني ترى سرست شمبر كما درك تطو جتشين جي جي دين الله سبحانه وتعالى آكاش بان زمين كي سرست كورة تلين تخن تك الله سبحانه وتعالى رفاية سلا जे पृथ्वी मानुष बारो मासे एक बचर गणबे ये बारो मास मध्य आल्ला सुबाना हुआ तला चार्ट मास के मर्यादापूर्ण मास हिसाब से घोषणा कर दिए इटा जे दिन पृथ्वी सृष्टि वही दिन थे वही नामगुल कुरान आल्ला सुबाना हुआ तला उल्लेख करी क्योंकि परवर्ती रसुल्ला सल्लाह आलहीसल्लम मध्यमे जानिए दिए जख दिन इसलम प्रतिष्ठा कर दिलें आल्ला सुबाना हुआ तला मक्काय तक रसोल्ला सल्लाह आलहीसल्लम मध्यमे से बारो मास बर्तमान जो सरियल भावे रही है यही भाव आल्ला कायम कर आल्ला सुबाना हुआ तला तर कित लिखे रेखे जख एट प्रतिष्ठित हो तक रसोल्ला सल्लाह आलहीसल्लम विदाय हजार भाषण कथा अनेक बड़ एक बेपार आबू बकरा रदी अल्लाह तलाहू एक सहबी वर्णना कर रसोल्लम से विदाय हजार खुदबाटा अन्न रसोल्ला सल्लाह आलहीसल्लम अपू إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة نهر ثلاثة متوالية ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب الشهر المضار الذي بين جمدة وشابان أخرجه إمام بخاري أبو مسلم قدر أبوه كتاب يهدس تكي قد كورتهم इमाम बुखारी प्राय पाँच छये अध्याय हादिस के लिए इस मध्य अपनी पाबीर अध्याय पैंसठ नम्बर अध्याय 
তার আট নম্বর পরিচ্ছদে পাবেন হাদিস হচ্ছে চার হাজার চারশো বাষট্টি নম্বর হাদিস ডাবল ফোর সিক্স টু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার বক্তব্যে বলছেন আজকে আমরা এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছি যে ইন্না জামানা কাবিস্তাদারা আজকে সময় ওই নিয়মে চলে এসেছে যেই নিয়মটি আল্লাহ সুবানাহ তালায় পৃথিবীর প্রথম দিন ছিল মানে যেই দিন আল্লাহ সুবানাহ তালা দিন গণনা করেছেন রাসুসলামের আগ পর্যন্ত এই পৃথিবীর মানুষ সেটা বিভিন্নভাবে নষ্ট করেছে রাসুসলাম বলছেন আজকে আমার মাধ্যমে আল্লাহ সুবানাহ তালা সেই নিয়মটি আবার ফিরিয়ে দিয়েছে আজকে যুগ বা সময় ওই আপন অবস্থানে ফিরে এসেছে তার মানে মহারণ সফর রবিউল আউ্বল রবিউল সানি এইভাবে যে মাস রয়েছে রাসুল বলছেন যে আজকে আমার মাধ্যমে আল্লাহ সেটাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন এই বারো মাসের মাঝে চার মাস হচ্ছে হারাম মাস তিনটি মাস পরপর রয়েছে জুলকাদা জুল হিজ্জা অল মোহাররম যেমন বর্তমানে আমরা জুলকাদাতে রয়েছি আজকে হচ্ছে জুলকাদার কত তারিখ কেউ বলতে পারেন আজকে হচ্ছে জুলকাদার আট তারিখ তার মানে আর বেশি জোর বাইশ দিন রয়েছে হজের মাস আসা তারপরেই কোরবানির সময় চলে আসতেছে তার মানে আমাদের হাতে মোটামুটি এক মাস সময় আছে কোরবানির দিনটি তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে এই জুল জুল কাদ মাসটি হচ্ছে হারাম মাস এই হারাম মাস মানে কি হারাম মাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যান্য দিন যেমন হত্যা জেনা চুরি লুটতারাজ যতগুলো পাপ আছে এটা যেমন সব সময় হারাম এই হারাম মাসেও ওগুলো তো হারামই এমনকি ন্যায়সঙ্গতভাবে কেউ যদি যুদ্ধ করে জিহাদ করে লড়াই করে ন্যায়সঙ্গতভাবেও তাহলে এই চার মাসে আল্লাহ সবানা হওয়া তালা বলছেন যে এই চার মাসে তোমরা এ কাজটা করতে পারবে না তার মানে জিহাদ যেটা আমরা আমাদের ভাষায় জিহাদ বুঝি লড়াই হয় অন্য শব্দ যুদ্ধ হয় যেগুলো অন্যান্য টার্মে ব্যবহার করা হয় কিন্তু ইসলামিক টার্মে আমরা বলি ফিসাবিল্লাহ জিহাদ জিহাদ উন ফিসাবিল্লাহ মানে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করা জিহাদ করা এত বড় মর্যাদাপূর্ণ কাজ যার ছায়া তলে বলা হয়েছে জান্নাত রাসুসলাম বলছেন জান্নাত তরবারের নিচে রয়েছে মানে অস্ত্রের নিচে মানে মুসলমানদেরকে আল্লাহ বলছেন অলরেডি সবসময় তারা অস্ত্রে সজ্জিত থাকবে এটা বলছে আল্লাহ সুবাহ এতটা মর্যাদাপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ বলছেন তবে চার মাস এই কাজটুকু করা যাবে না আল্লাহ যখন কোনো কিছুকে মর্যাদা দেয় তাহলে এইভাবে দিয়ে থাকে আল্লাহ যেমন ইচ্ছা তেমন করে থাকে আল্লাহ বলছে তোমরা জিহাদ করবে এটা অনেক বড় মর্যাদার কাজ তবে তার চাইতে বড় মর্যাদা হচ্ছে এই চার মাস তোমরা জিহাদ করতে পারবে না তোমরা শত্রুদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না এটা হচ্ছে হারাম মাসের বৈশিষ্ট্য এই বিধান কিন্তু আজও আছে কেমন মানে পৃথিবী শুরু হওয়ার দিন থেকে শুরু হয়েছে কেমন পর্যন্ত এই বিধান থাকবে এই হারাম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা আল্লাহ সুবান হারাম ঘোষণা করেছে লড়াই করা লুপ্তারাস করা হারাম করেছে এটা এমন একটা বিধান যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তৎকালীন যাদেরকে আমরা কাফের মুশরেক বলি তারা ইব্রাহিম আলহিসাল্লামের ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে এই বিধানটিকে তারা যথাযোগ্য মূল্যায়ন করত এটাকে তারাও মানত তারা জানত যে এই মাসগুলোতে যুদ্ধ করা লড়াই করা অনেক বড় পাপ কোন এক প্রেক্ষিতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে কাফেরদেরকে নজরআন্দাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন যুদ্ধ করার জন্য পাঠাইনি কিন্তু কোনো এক সিচুয়েশনে যুদ্ধ লেগেই গেল তারা একজন কাফেরকে হত্যা করেছিল দুইজন কাফেরকে বন্দী করেছিল এবং তাদের মাল লুট করে নিয়েছিল ওগুলো নিয়ে মদিনাতে উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু তারা জানত না সেটা ছিল রজবের প্রথম তারিখ তফসির কার্বন যা লিখেছে রজবের প্রথম তারিখ যেটা ছিল হারাম মাস তারা এই কাজটা করেছিল যার ফলে তার মানে তারা জানত যে হারাম মাসে যুদ্ধ করা যায় না রক্তপাত ঘটানো যায় না তারা জানত কিন্তু তারা এটা জানত না যে রজব মাস শুরু হয়ে গেছে বাই মিস্টেক এটা মুসলিমরা করেছিল যার ফলে ইহুদিরা একদিকে অপরদিকে মক্কার মুশরেকরা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে লানতান করা শুরু করল যে মোহাম্মদ হারাম মাসে পর্যন্ত রক্ত ঝরিয়েছে এতে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম নিজেও অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সাহাবিদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে তোমরা কেন এমনটা করলে আমি তোমাদের কেমনটা করতে বলিনি যদিও সাহাবিরা জানত না যেটা হারাম মাস তো তারা তাদের অপরাধের কারণে লজ্জিত হয়েছে কিন্তু আল্লাহ সুবানাহ তালার দৃষ্টিভঙ্গি যখন সাহাবিরা লজ্জা পেয়েছে এবং মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম নিজে অসন্তুষ্ট হয়েছে কিন্তু আল্লাহ জানছে যে বিষয়টা কি ছিল 
তখন আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের এই সিচুয়েশনটাকে তুলে ধরতে গিয়ে বলছেন আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে হারাম মাসে রক্ত ঝরানো ওটা কি হ্যাঁ আপনি বলে দেন আল্লাহ কোন কিছু লুকায় না হ্যাঁ হারাম মাসে হত্যা করা রক্তপাত ঝরানো লুপ্তারাজ করা এটা অনেক বড় পাপ আল্লাহ সাল্লি কথাটা করেনে আমাদেরকে জানিয়েছেন যা আপনি পাবেন সোরা বাকার দুই নম্বর সোরা দুইশো সতেরো নম্বর আয়াতে এই বিধানটি আজও কিন্তু আছে এটা রোহিত হয়ে যায়নি আল্লাহ সাল্লাহ তালা আরেকটি আয়াতে বলছেন জালিকা দিন উল কাইম এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট বিধান ফালা তাজলি মফিহিন না আনফুসাকু কোরআন আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা তৌবা যে আয়াতটিতে আমি একটু আগেই বলেছি নয় নম্বর সুরা ছত্রিশ নম্বর আয়াতে তাতে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আমি যে এই চার মাসকে হারাম করেছি খবরদার তোমরা এর হরমুতকে নষ্ট করে দিও না এর মর্যাদাকে তোমরা নষ্ট করে দিও না তোমরা তোমাদের নাসুর উপরে জুলুম করো না এই চার মাসের হরমুতকে নষ্ট করে দিও এর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে দিয়ে তোমরা নিজেদের নাসুর উপরে জুলুম করো না এটা আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন কিন্তু দেখেন আমাদের পরিস্থিতি আজকে বিশ্বের দিকে তাকান অমুসলিমদের কথা কি বলবো যেখানে মুসলিম জানে না তার ধর্মের বিধান কি কোনো মুসলিম বলতে পারবে না যেটা হারাম মাস চলছে এ সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান আছে হারাম মাসে কি করা যাবে কি করা যাবে না আমাদের কি করা উচিত মুসলিম যেহেতু তার ফরজ ইবাদত ফরজিয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এই জন্য সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে সে কিভাবে ধারণা রাখতে পারে আজকে মুসলিম তার ধর্মের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তালা সুবাহ তালা বলছেন না এই হারাম মাসের বৈশিষ্ট্যকে তোমাদেরকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট বিধান যে হারাম মাসে লুপ্তারাজ করা ন্যায় সঙ্গতভাবে জিহাদ পর্যন্ত যায় আসে হারাম করেছেন আল্লাহ সুবাহ এটা একটা বিধান ছিল এই আয়াতে এবং হাদিসে আল্লাহ সুবাহ তালা আরও কিছু বলেছেন কোরআনের যে হাদিসটা রয়েছে তাতে আরও অনেক কিছু রয়েছে আমরা সেই দিকে যাব যেমনি আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে এটা অপরাধ কিন্তু এই অপরাধ আজকে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে মুসলিমদেরকে বলা হয় যে মুসলিমরা জঙ্গি মুসলিমরা সন্ত্রাসী মুসলিমরা হচ্ছে উগ্রবাদী এটা বলা হয় হ্যাঁ আল্লাহ সাল্লাহ তালা মুসলিমদের সাফায় গায়নি আল্লাহ বলছেন হ্যাঁ এটা অপরাধ মুসলিমরা অপরাধ করছে তবে আল্লাহ সাল্লাহ তালা বলছেন এই কথা কারা বলছে যারা মুসলিমদের চাইতে বড় অপরাধী আল্লাহর কাছে আল্লাহ সাল্লাহ তালা সেই কথাটা তুলে ধরেছে আজকে মুসলিমদের অপরাধ তোমাদের কাছে বড় মনে হয় অথচ তোমরা মুসলিমদের চাইতে বড় অপরাধী আল্লাহর কাছে এ সম্পর্কে খবর রাখো না আল্লাহ সুবাহ তালা মুশ্রেকদেরকে এভাবে জবাব দিচ্ছে এবং আমাদের হুজুর টাইপের আমরা যারা নেতা টাইপের লোক আমরা যারা মুসলিমদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা আমাদেরকেও এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আজকে তোমাদের মাঝে বড় বড় পাপ রয়েছে তোমরা সেই দিকে নজর দেও না কিন্তু একটা দরিদ্র লোক একটা হত দরিদ্র লোক একটা তুচ্ছ ব্যক্তি নিম্নমানের একটা ব্যক্তির একটা পাপকে ছোটদের পাপকে তুমি পাপ মনে করছো অথচ তোমার মাঝে তার চাইতে বড় পাপ রয়ে গেছে এটাও মুসলিমদের চরিত্র আজকে পৌঁছে গেছে তালা সুবাহ তালা বলছেন এই হারাম মাসে যুদ্ধ করা হারাম বটে তবে জেনে নাও তার চাইতে বড় পাপ কি তারপরে বলছেন হারাম মাসে যুদ্ধ করা লুপ্তারাজ করা হারাম তবে তার চাইতে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালার পথে যারা চলতে চায় তাদেরকে বাধা দেয়া আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়া আল্লাহ বলছে এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাপ আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস না করা আজকে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ সুবাহ তালার প্রতি ইমান নিয়ে আসেনি তারা আল্লাহ সুবাহ তালাকে অস্বীকার করছে অধিকাংশ মুসলিম নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে অলরেডি কাফের মুশরেক তো আছে যারা আল্লাহ সুবাহ তালাকে মানে না এমনকি মুসলমানের ঘরের সন্তানও আজকে নাস্তিকে হয়ে যায় মুনাফিকি প্রকাশ করে দিচ্ছে তারা আল্লাহকে মানে না আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন একটা মানুষকে হত্যা করা রক্ত করা মুসলিমদের পাপ যেনাকে তোমার কাছে বরে মনে হয় আর তুমি তো নাস্তিক হয়ে বসে আছো তুমি তো আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসো না বরং আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আল্লাহর পথে বাধা দেয়া এটা আল্লাহর কাছে অনেক বড় একটা পাপ আজকে আমাদের সাথে তাই করা হচ্ছে এই জমিনে যারা আল্লাহর একত্রপাতকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করছে তাদের মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হয় তাদেরকে মসজিদ করতে দেয়া হয় না এগুলো আল্লাহর পথে বাধা কিনা 
যদি সত্যি কেউ না কেউ কোনো স্রস্তার ইবাদত কেউ করছে তাহলে যেই ব্যক্তি মসজিদ বানালো এটা তো আট জুয়ার আড্ডাখানা তো বানায়নি সিনেমার হল তো নয় এটা এটা তো একটা মসজিদ সেখানে হতে পারে ভিন্ন তরিকাভাবে সালাদ করা হবে কিন্তু মসজিদটা তো বানানো হয়েছে আল্লাহর নাম নিয়ে তাই নয় কি তাহলে কোনো ব্যক্তির জন্য এটা জায়জ নাই সেখানে বাধা দেয়া কারণ যেহেতু আজকে মুসলিম শাসন পৃথিবীতে কায়েম নেই অতএব এই ক্ষেত্রে সরকার ছাড়া কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপ খেলার অধিকার নাই কারণ আল্লাহ সুবানাহ তালা প্রত্যেককে ছাড় দিয়ে রেখেছে যার যার মতো করে সে আল্লাহকে ইবাদত করার চেষ্টা করছে এটা তার অজ্ঞতা যে সে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের তরিকা মতন করছে না এটা তার অজ্ঞতা কিন্তু তাকে ভেঙে দেওয়া জ্বালিয়ে দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া ইবাদত থেকে বাধা দেওয়া এটা আল্লাহ সুবানাহ তালার কাছে অনেক বড় পাপ আজকে মতের বিরোধ হওয়ার কারণে ভালো আলেমদের চেহারাকে কুকুরের সাথে লাগিয়ে দেয়া উলঙ্গ করে বাঁশ লাগিয়ে দেয়া ব্যঙ্গচিত্র করা একজন মানুষের বদ আকিদা কত নিচে নামিয়ে দিতে পারে আরে আল্লাহ সুবাহ তালাকে আপনি কি ভেবেছেন আপনি আল্লাহর কাছে হক আল্লাহকে আপনার এই আমলটাকে এই চরিত্রটাকে পছন্দ করে আল্লাহ সুবাহ তালা কোনো দিন কোনো গর্হিত কাজকে পছন্দ করে না সেটা মুসলিম করুক অথবা অমুসলিম করুক আল্লাহ মুসলিমদেরকেও বলছে তোমরা সাধু নো কোনো মুসলিম যদি মত খায় এটা আল্লাহর কাছে পাপ কি না কোনো মুসলিম যদি কাউকে গালি দেয় এটাকে পাপ কি না তারা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন পাপ সবগুলো আল্লাহর কাছে পাপ সেটা মুসলিম করুক আর অমুসলিমই করুক চরিত্র যার খারাপ সে আল্লাহর মানে একেবারে তাহিদবাদী বান্দাই হোক অথবা বেদাতি বান্দাই হোক আল্লাহ সুবাহ তালা কাউ তাকে কখনো সম্মানিত করতে পারে না এই জন্য যাদের তাওহিদ ঠিক আছে যারা সুন্নতের দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে আজকে বেদাতিদের সাথে এরকম আচরণ করছে হতে পারে সে বেদাতি আলেম কিন্তু তার দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে তার চেহারাটাকে আপনি একটা বানরের সাথে লাগিয়ে দিবেন এটা আল্লাহ সুবাহ তালা কোনো দিন পছন্দ করে না যাই হোক এটা একটা সাইট ছিল দ্বিতীয়ত হচ্ছে আল্লাহ বলছেন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহর পথে কাউকে বাধা দেয়া যে ব্যক্তি আল্লাহকে পেতে চায় আল্লাহর ইবাদত করতে চায় তাকে বাধা দেয়া মসজিদ ভেঙে দেয়া তাহলে সেটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে অনেক বড় পাপ আর কি আল্লাহ বলছেন ওই মসজিদিল হারাম ওই খরা জো আহালি হে মিনহু আকবর ইন্দুল্লাহ হারাম শরীফ যেটা আমরা জানি মক্কা আল্লাহর ঘর এই হারাম এরিয়াতে পাপ করা হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় পাপ যারা হারাম এরিয়াতে পাপ করবে এবং আল্লাহর কাছে বড় পাপ হচ্ছে যারা মহাজিরকে তাদের ঘর বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে তার জন্মস্থান থেকে বের করে দিয়েছিল আল্লাহ বলছেন এটা তো সবচেয়ে বড় পাপ আজকে মোহাম্মদের সঙ্গে সাল্লাহ আলহিম সাল্লাম একটা মিস্টেক বসত একটা কাজ করেছে এটা তোমাদের কাছে পাপ মনে হয়েছে কিন্তু তোমরা যে আবু বকর ওমর ওসমান মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে তাদের জন্মভূমি থেকে বের করে দিতে বাধ্য করেছ হিজরত করতে বাধ্য করেছ এটা আল্লাহর কাছে তার চেয়ে অনেক বড় পাপ কারণ সেই যুগের মুশরিকরা এটা উত্থাপন করেছিল যে মুসলিমরা হত্যা করল কেন আল্লাহ বলছেন তোমরা তার চেয়ে বড় পাপ পাপে লিপ্ত আছো এটা তাদেরকে জবাব দিয়েছে বর্তমান যুগের কি অবস্থা দেখেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন মক্কার মুশরিকরা এটা ধর্মীয় অনুভূতিতে করেছিল মক্কার মুশরিকরা এটা ধর্মীয় অনুভূতিতে করেছিল আজকের প্রেক্ষাপটে যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ইন্ডিয়াতে হিন্দুরা মুসলিমদের সাথে যা করছে মায়ানমারে যা করলো মুসলিমদের সাথে ওই আপনার চায়নার ওই পাশে যেটা আছে উড়িষ্যা বা কামাখ্যা ওখানে মুসলিমদের সাথে যা করা হচ্ছে এদের সাথে এই আচরণটাকে ফিট করেন আজকে তারা কি আল্লাহ সুবানাহ তালার পথে তার বান্দাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে কি না তাদেরকে তাদের ইবাদত থেকে দূরে সরার জন্য তাদের রাষ্ট্র থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করেছে ইন্ডিয়াতে মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে শিরকি কালেমা উচ্চারণ করতে যার কারণে তারা এমনটা করছে আমাদেরকে দেখতে হবে যে মূল উদ্দেশ্যটাকে এখানে দুইটা উদ্দেশ্য কাজ করছে মক্কার মুশরিকরা মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে এবং তার অনুসারীদেরকে বের করে দিয়েছিল এটা ধর্মীয় চেতনায় কারণ তারা ধার্মিক ছিল তারা তাদের ধর্মে ধার্মিক ছিল তারা মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের আনিত দিনটাকে পছন্দ করতে পারেনি বুঝতে পারেনি যার ফলে তারা অ্যাকশনে এসেছিল কিন্তু বর্তমান এই হিন্দুরা সবাই কিন্তু ধর্মীয় সেন্সে কাজটা করছে না এটা মুসলিম জাতি বোঝে না এবং রাষ্ট্র ইন্ডিয়ার রাষ্ট্র পর্যন্ত এটা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে এদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক কাজ করছে যারা ইন্ডিয়াতে আজকে মুসলিমদের উপরে এমন অত্যাচার করতেছে এটা তারা ধর্মীয় রূপ নিয়ে কেন করছে এটার পেছনে দুইটা কারণ রয়েছে এক হলো তাদের মাঝে ধর্মীয় কিছু লোক আছে উগ্রপন্থী হিন্দু কিছু আছে কিন্তু দ্বিতীয় দল যেটা তাদেরকে লিড দিচ্ছে মূলত তারা হচ্ছে আপনার রাজনীতিবিদ তারা হচ্ছে এমন ব্যক্তি 
নেতা টাইপের লোক যারা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চাচ্ছে আর এটা ইতিহাস সাক্ষী কোনো ব্যক্তি যখন নিজের জায়গা করে নিতে চায় তাহলে দুইটা ওয়ে আছে হয় একটা ভালো তরিকায় উচ্চ মানের চরিত্র দিয়ে মানুষের মন জয় করা আর না হলে বিপরীত সাইড ভয় ডর দেখিয়ে তার জায়গা করে নেয় আজকে ইন্ডিয়ার এই হিন্দুরা তাই করতে চাচ্ছে হতে পারে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রের এটাকে কি বলে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনীতিতে একটা জায়গা করে নেওয়া নিজের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে নেওয়া তাদের উদ্দেশ্য আর এটা সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে যদি ধর্মীয় অ্যাঙ্গেলে করা হয় তাই তারা এমন কিছু ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছে যারা দেখতে তো ধার্মিক কিন্তু উগ্রপন্থী যেমন আমাদের সমাজের কিছু যুবক আছে আমাদের মুসলিমদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা আছে যারা ধার্মিক মাইন্ড রাখে কিন্তু তারা হচ্ছে উগ্রপন্থী তারা আইএস হয়ে যাচ্ছে তারা তালেবান হয়ে যাচ্ছে তারা জিহাদের নামে মানুষকে ডাক দিয়ে একটা টিম তৈরি করছে তারপর তারা বোম ব্লাস্ট করছে এটার মূল রহস্যটা কি যদিও আল্লাহ এগুলোকে নিষেধ করেছে করতে কিন্তু তারা কেন করে ধর্মীয় সেন্সে কেন করছে তারা এর মাধ্যমে একটা শক্তি অর্জন করতে চাচ্ছে যার ফলে দুনিয়াতে তারা একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যায় একটা ভোগ তারা ভোগ করতে পারে যদি আল্লাহ সুবান আহমতার পক্ষ থেকে এটা আদেশ করা হয়নি এই ইন্ডিয়ান হিন্দুরাও ঠিক তাই করছে তারা রাজনীতিক একটা ফিল্ড তৈরি করার জন্যে তারা নিজেরা প্রকাশ্যে না এসে ওই ধর্মীয় কিছু গুরুদেরকে দিয়ে এই কাজটা করাচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে ডর ভয় পয়দা করার জন্য তারা এটা করছে তারা একটা জায়গা করে নেওয়ার জন্য তারা কোনো দিন এটা ভাবতে পারেনি যে তারা কোনো দিন সাকসেস হতে পারবে না মূলত তাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা জানতে হবে যে ওদের উদ্দেশ্য কি ধরেই নেই যদি এটা ধর্মীয় সেন্সে করে থাকে যে তারা মুসলিমদেরকে পছন্দ করে না তারা হিন্দুইজমটাকে কায়েম করতে চাচ্ছে ধরেই নেই যদি এই সেন্সে হয় তাহলে আমাদের প্রশ্ন একটা মুসলিম যদি শ্রীরাম বলে এতে ওদের কি লাভ এ হিন্দুদের কি লাভ কোনো লাভ আছে ওদের ওদের কোনো বেনিফিট হবে একটা মুসলিমকে বাধ্য করে ধরে বলল যে তুই শ্রীরাম বল আমি জয় শ্রীরাম বলবো না কারণ শ্রীরাম কোনো জয় হতে পারে না আপনারা অনেকে যখন বিভিন্ন জায়গার নাম বলেন যেমন রাজধানীর সুপার মার্কেটের একটা জায়গার নাম আছে কালীর মন্দির অধিকাংশ মুসলিম দেখেন এই শব্দটা উচ্চারণ করে কোথায় এখন ওই জয় কালী মন্দিরের এখানে আসি আরে কালীর জয় মানি সুভানুল্লাহ মুসলিম তার ধর্ম বোঝে না ভাষাও বোঝে না এত নির্ভুত জাতি কালীর জয় হয় কি করে আপনি নিজে বলছেন আল্লাহ আকবর সে মুসলিম আবার জয় কালীর মন্দির বলে কিভাবে আরে বেশি জোর বেশি আপনি কালীর মন্দির বলতে পারেন রাজধানী সুপার মার্কেট বলতে পারেন অথবা কালীর মন্দির বলতে পারেন আপনি জয় কালী মন্দির বলছেন মানে আপনি ভাষা বোঝেন না এখন পর্যন্ত কালীর জয় কি করে হয় একটা মুসলিম এই শব্দ কি করে উচ্চারণ করতে পারে দেখেন যারা বুঝে তাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে তারপরে জয় শ্রীরাম বলছে না কিন্তু নির্ভুত জাতি স্বাধীন জাতি এটা বুঝে না সে ভাষাতে বলছে আমি জয় কালী মন্দিরের এখানে আছে না এই ভাষা কোনোদিন আপনার জন্য জায়জ নয় জয় কেবলমাত্র আল্লাহর চলবে জয় একমাত্র ইসলামের হবে জয় চলবে একমাত্র আল্লাহ জয় চলবে একমাত্র আল্লাহ সুবাহ তালা অন্য কোনো ব্যক্তির জয় চলবে না এই স্লোগান চলবে না আরে পুহুদের যোদ্ধতে মক্কার মোশেখরা এই ডাকে দিয়েছিল ও না হোবাল তারা বলেছিল হোবালের জয় হোবাল শক্তিশালী হোক রাসুল্লাম বলছেন আজেবে ওমার তুমি জবাব দাও বলছেন বেমা উজিবি আর রাসুল আল্লাহ তার জবাবে কি বলতে পারবো তুমি বলো আল্লাহ মাওলা না বলা মাওলা রাখুন আল্লাহ আমাদের মাওলা তোমাদের কোনো মাওলা নেই তাহলে জয় চলবে আল্লাহ সুবাহ তালা তো তারা যদি বাধ্য করা হচ্ছে যে শ্রীরাম বলার জন্য এই হিন্দুরা কি এটা বুঝে যে আমাদের মালিক যিনি আমাদের রথ তিনি আমাদেরকে সেই অনুমতি দিয়ে রেখেছে যে তোমাদেরকে যদি কোনো জায়গায় বাধ্য করা হয় তোমরা বলে দিও তোমাদেরকে যদি আল্লাহকে গালি দিতে বলা হয় তোমরা বলে দিও তোমাদেরকে যদি শুকর কুকুর মানে হারাম যদি তোমাদেরকে খাইতে বাধ্য করা হয় তোমরা খেয়ে নিও আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করব না এই অনুমতি আমাদের রব আমাদেরকে দিয়ে রেখেছে এই মুশরেকরা কি সেটা বুঝে একটা মানুষকে বাধ্য করে যদি তার জবান দিয়ে শিরকি কালেমা উচ্চারণ করিয়ে নেয় তাহলে মুশরিকদের কি ফায়দা আসুন প্রথমে আমি আপনাকে দেখাই আল্লাহ যে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহ কোরআনের দুইটি আয়াতে এই মর্মে আপনি পাবেন আল্লাহ বলছেন ইন্দাল্লাজিনা কাফারু ইল্লা ওয়া মান উকরিহা কালবু হুয়া মুতমাঈনুন বিল ঈমান আল্লাহ বলছেন নিঃসন্দেহে যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরি করবে ইন্নাল্লাজিনা কাফারু মিন বাদি ঈমানিহি যেই ব্যক্তি ঈমান নিয়ে আসার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করবে তবে আল্লাহ বলছেন ইল্লা ওয়া মান উকরিহা ওয়া কালবু হুয়া মুতমাঈনুন বিল ঈমান তবে ওই ব্যক্তি নয় যার অন্তরে ঈমান বল বলবদ্ধ রয়েছে অটুট রয়েছে তার মুখে সে যদি হরিকৃষ্ণ বলেই দেয় শ্রীরাম যদি বলেই দেয় 
আল্লাহ বলছেন তাকে আমি শাস্তি দেব না ইন্নাল্লাহ গাফুরুর রাহিম কারণ আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল এবং দয়াবান আপনি যদি প্রকাশ্যে দেখেন তলোয়ারে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ব্যক্তিকে সাজদা করতে বাধ্য করা হচ্ছে তার উচিত হবে সে সাজদা করে দেখ যদি তার জান বাঁচাতে সে চায় সে যদি না করে আল্লাহ তাকে এত সূর্য স্থান দান করবে যে ওয়াদা আল্লাহ সুবাহ তালা করেছে যেহেতু আমাদের ইমান ওই পর্যন্ত যদি না পৌঁছে তাহলে আমরা এতটা মাসলা অন্তত আমরা জেনে রাখি যে আমাদের জন্য জায়েজ আছে আমাদেরকে বাধ্য করা হলে আল্লাহকে যদি গালিও দিতে বলে আপনি দিতে পারবেন আল্লাহ আপনাকে ধরবেন আল্লাহ কি বলেছে তবে একটা কথা জেনে নেন আপনার অন্তরের খবর কিন্তু আল্লাহ জানে আল্লাহ বলছেন ও কাল বহু মুতমাইন বিল ইমান আপনার অন্তরে যদি ইমান থাকে তাহলে আপনার মুখের কুফুরির কারণে আপনার শেষদার কুফুরির কারণে আপনার হারাম খাওয়ার কারণে আল্লাহ আপনাকে ধরবে না হারাম খাওয়ার ব্যাপারে কোরআন আয়াতটি রয়েছে এই আয়াতটি আপনি পাবেন সোরা নাহাল ষোলো নম্বর সোরার একশো ছয় নম্বর আয়াতে সোরা নাহালের একশো পনেরো নম্বর আয়াত এবং সোরা বাকারের একশো তিহাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ সোবা নাহ তালা বলছেন এই শব্দটা বাকারাতে রয়েছে আর না হলে রয়েছে অমা ও হেল্লাহি ওটা সোরা না হলে রয়েছে আল্লাহ বলছেন তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে রক্ত শুকুরের মাংস কুকুরের মাংস মরা মুরদা রক্ত এগুলো তোমাদের জন্য হারাম মদ তোমাদের জন্য হারাম আল্লাহ বলছেন এগুলো হারাম বটে তার চেয়ে বড় হারাম হচ্ছে ওই সমস্ত পশুর গুস্ত খাওয়া বা ওই সমস্ত উপঢুকন খাওয়া যেটা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে পূজার প্রসাদ পূজাকে কেন্দ্রিক যে সমস্ত খাদ্য তৈরি করা হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যে সমস্ত মাজারগুলোতে গরু খাসি মুরগি জবা করা হয় ওই খিচুড়ি ওই সিন্নি আপনার জন্য প্রত্যেকটা মুসলিমের জন্য হারাম আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর নামে নয় অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এমন প্রত্যেকটা খাদ্য তোমাদের উপরে হারাম করা হয়েছে তবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন এল্লা ফাইনে তোরা আল্লাহ বলছেন যদি তুমি বাধ্য হয়ে যাও গাইরা বা আদিন ওলা আদিন যদি সীমা লঙ্ঘন তুমি না করো আর আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণের উদ্দেশ্যে না করো তাহলে এটা খেয়ে নিলে আল্লাহ তোমাকে ধরবে না কিন্তু আল্লাহ গফুর রাহিম আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল এবং দয়াবান আল্লাহ বলছেন কোনো ব্যক্তিকে যদি বাধ্য করা হয় এটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা এখন ওই হিন্দুদের দিকে আসেন ওই বারমার ওই বৌদ্ধদের দিকে আসেন একজন মুসলমানের মুখ থেকে শিল্পী কালেমা উচ্চারণ করে নিলে তাদের কি লাভ কি উদ্দেশ্য তাদের আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন তাদের চেরনার কোনো ফায়দা নেই তবে তাদের উদ্দেশ্য কি তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে তারা চায় তোমাদেরকে তোমাদের দিন থেকে সরিয়ে দিতে তাদের যথা সাধ্য তারা এই আপ্রাঞ্চাস ট্রাই করে যাবে যে মুসলিমদেরকে তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরানো এটা তাদের আপ্রাঞ্চাসটা এই পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া যতগুলো ধর্মের লোক আছে তাদের আমাদের সাথে কোনো লেনদেন নাই তাদের একটাই ধ্যান ধারণা যে মুসলিমদেরকে ইসলাম পালন করতে দেওয়া যাবে না ইসলামের নিম্নীতি এটা এত শ্রেষ্ঠ একটা দিন বিধান তারা চায় না যে মুসলিমরা হকের উপরে থাকুক তাদের উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুক এটা কোনো দিন অমুসলিম চায় না আল্লাহ বলছেন তারা আপ্রাণ চেষ্টায় লেগে আছে তোমাদেরকে তোমাদের দিন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুফুরি শিরিক না করো ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা তোমাদের উপরে সন্তুষ্ট হবে না ওরা চায় তোমরা তাদের মতো হয়ে যাও এই একই থিউরি হচ্ছে জিন শয়তানদের জিন তখনই কোনো মানুষকে ডিস্টার্ব করে না যখন দেখে যে এই মুসলিম আমাদের দলের এই মুসলিম আল্লাহর সাথে শিরিক করে এই মুসলিম হারাম কাজে লিপ্ত এই মুসলিমের কালির আছে এই মুসলিমের তাবিজ আছে এই মুসলিম জাদুটনায় বিশ্বাসী এই মুসলিম কুসংস্কারে বিশ্বাসী একে এই জিন তার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে যায় জানে যেটা আমার দলের লোক চায় মক্কার কাফের মুশিকরা তাই চেয়েছিল ইহুদি নাসারা তাই চায় আমাদের আশো পার্শ্ববর্তীর এই মুশরিকরা তাই চায় যে মুসলিমদের মাঝে কিভাবে ফাঁসাদ সৃষ্টি করে দেওয়া যায় যখন মুসলিমদের মাঝে এই সমস্ত অন্যায়গুলো ঢুকে যাবে তখন ওরা সন্তুষ্ট থাকবে আল্লাহ বলছেন ইয়ার ইয়ার উদ্যোগ প্রমাণ দিন এখন তোমাদের দিন থেকে তাদের তার তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে সরিয়ে দেওয়া কোরআন আল্লাহ সোবানাহ তালা আরও একাধিক আয়াতে এই কথাটা উল্লেখ করেছেন যেমন কোরআন আল্লাহ সোবহানাহ তালা বলছেন তাদের যে উদ্দেশ্য তার আরেকটি উদ্দেশ্য তিনি কোরআনের আরেকটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ সোবহানাহ তালা বলছেন আজকে যেমন মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে এই সিলসিলা কিন্তু আজকে নতুন নয় পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী প্রথম থেকে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হতো কেন করা হতো সোরা বুরু যে আপনি যখন পাবেন একমাত্র আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসার কারণে তারা কোনো অপরাধ ছিল না শুধু আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসার করার কারণে তারা গর্ত করে সমস্ত মুসলমানদেরকে ফেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মেরে মেরে ফেলেছিল 
আল্লাহ বলছেন তাদের সাথে এমন আচরণটা কেন করা হয়েছে ওমানাকামু ইল্লা আইয়ুমিনু বিল্লাহিল আজিজিল হামিদ তারা কেবল মাত্র সুপ্রশংসিত পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসার কারণে আজকে তাদের সাথে এমন আচরণটা করা হলো তারা তো রাহাজানি করেনি তারা তো লুপ্তারাজ করেনি তারা তো তোমাদের রিজিকের মধ্যে ভাগ বসায়নি শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসার কারণে তাদেরকে হত্যা করা হলো আল্লাহ বলছেন ওমানা কামো তাদের কোনো অপরাধ ছিল না কোনো ত্রুটি ছিল না এইল্লাহ আইয়ুম মিনু বিল্লাহিল আজিজিল হামিদ কেন করেছে তারা এটা কি চাই এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবানাহ তালা চায় তারা বলছে আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদেরকে এই জমিন থেকে দুলিস্বাদ করে দিতে চায় মুসলমানদেরকে দুলিস্বাদ করে দিতে চায় যদি মুসলিম তার ধর্ম থেকে ফিরে যায় আপনি যদি আপনার ধর্ম ইসলাম পালন না করেন তাহলে আপনি নামের মাত্র মুসলিম থেকে যাবেন কিন্তু এই জমিনে ইসলাম থাকবে না আজকে দেখেন তাই হচ্ছে নামের মাত্র মুসলিম রয়েছে আমরা ইসলামের কোনো বিধান আমাদের রাষ্ট্রে কায়েম হয় না কোরআন কোরআনের ভাবে রয়ে গেছে কোরআনে আল্লাহ যতগুলো বিধান নাজিল করেছে ওটা কোরআনের পৃষ্ঠাতে রয়ে গেছে কিন্তু পার্লামেন্টে সেটা পাশ হয় না পার্লামেন্টে সেটা পড়া হয় না পার্লামেন্টে সেটা আইন বাস্তবায়ন করা হয় না যার কারণে আজকে অহরহ জায়গায় জেনা হচ্ছে চুরি হচ্ছে রাহাজানি হচ্ছে খুন হচ্ছে মানুষ শুধু প্রতিবেদন তুলে ধরতে পারে মানুষ শুধু দেখে দিতে পারে ওই জায়গায় এটা হয়েছে কিন্তু যখন বিচার না হবে সুষ্ঠু বিচার তাহলে কোনো দিন এই জাতি আর স্বস্তি পাবে না আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি ইসলাম আসার পরেও ওই জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে যাচ্ছে জাহেলিয়াতের যুগে যেমন মানুষের জানের নিরাপত্তা ছিল না যেমন তাদের ইজ্জতের নিরাপত্তা ছিল না যেমন তাদের রক্তের নিরাপত্তা ছিল না আজকে মুসলিম ইসলাম আমরা ইসলাম ইসলামের মধ্যে মুসলিম হয়েও মুসলিম রাষ্ট্রে থেকেও আমাদের নিরাপত্তা নাই কেন যখনই মানুষ আল্লাহর বিধান থেকে আল্লাহর দিন থেকে দূরে সরে গেছে তখনই সে জাতির মধ্যে এরকম ফাঁসাদ আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছে মক্কার কাফের মোশেকরাও ইসলামের দাবিদার ছিল তারা ইব্রাহিম আল ইসলামের দাবিদার ছিল তারপরেও কেন তারা লোটতারাস করতো জেনা করতো হত্যা করতো চুরি করতো কেন শুধুমাত্র এই কারণে তারা আল্লাহ সোবানাহ তালার বিধানটাকে পারফেক্টলি পরিপূর্ণভাবে পালন করতো না এটাই ছিল তাদের মূল অপরাধ আজকে আমাদের মধ্যে সে অপরাধ দেখা দিয়েছে কোরআন কোরআনের জায়গায় রয়ে গেছে খুব বাদে আপনাদেরকে ইসলামের বিধানের দিকে ডাকা হচ্ছে ইবাদতের দিকে ডাকা হচ্ছে কিন্তু কারো কোনো পরিবর্তন নেই কারো কোনো পরিবর্তনে মূল হচ্ছে সুষ্ঠ বিচারটা না হওয়ার কারণ এই জন্য উপর লেভেলে যেহেতু দুর্নীতি আছে উপর লেভেলে যেহেতু পাপ আছে এই জন্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ভয় পায় না নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বুঝতে পারছে যে আমাদের বিচার কে করবে কারণ আমাদের যারা বিচার করবে তারাই এই পাপে জড়িত যার কারণে বিচার হচ্ছে না যার ফলে পাপ সর্বস্তরে ছেয়ে গেছে কিন্তু না উপর লেভেল থেকে এই পাপকে দমন করতে হবে ইমাম ক্ষতিকে পাপমুক্ত হতে হবে তাদেরকে হারামমুক্ত হতে হবে তাহলে তাদের মুসাল্লিরা হারামমুক্ত হয়ে যাবে নেতাদেরকে হারামমুক্ত হতে হবে দুর্নীতি মুক্ত হতে হবে তাহলে তার অনুসারীরা হারাম দুর্নীতি মুক্ত হয়ে যাবে ডিফেন্সের প্রধান যারা আছে বিচারপতি যারা আছে তাদেরকে দুর্নীতি পাপমুক্ত হয়ে যেতে হবে তাহলে তাদের কনস্টেবল বা তাদের অনুসারীরা পাপমুক্ত হয়ে যাবে যখন দেখে যে একজন ইন্সপেক্টর পঞ্চাশ হাজার টাকা খেয়ে নিল তখন ওই তার নিচে কমান্ডে যারা আছে ও পাঁচ হাজার টাকা খেতে ওর দ্বিধা লাগে না তাই করছে এটাই হচ্ছে তখন মুচি দেখে আমার পাঁচ টাকা খেতে আমার কোনো আপত্তি নাই এইভাবে প্রত্যেকটা স্তরের মধ্যে দুর্নীতি ছেয়ে যাচ্ছে তাল্লা সোবানা মতলা বলছেন মক্কার মোশরেখরা চায় তোমাদেরকে তোমাদের দিন থেকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহর আলোটাকে নিভিয়ে দিতে আল্লাহ বলছেন তারা যেই প্রচেষ্টায় লেগে আছে এটা তো কেমন পর্যন্ত হবে না আর যখন আল্লাহ চাইবে তখন তো কেমতই হয়ে যাবে যে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ যেহেতু চেয়েছিল এই দিনই ইসলাম তাকে পূর্ণতায় পৌঁছাবে আল্লাহ কিন্তু পৌঁছিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে যেখানে পৌঁছানোর আমাদের পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছাতে আল্লাহ চেয়েছিল ইসলাম কিন্তু পৌঁছে গেছে কোরআনে আল্লাহ সুবানাহ এটা সুরা সাফের আট নম্বর আয়তে বলেছে আর সুরা তবতে আল্লাহ আরো চমৎকার ভাবে বলেছে আল্লাহ সুবানাহ তালা তো এটা ওদের এই প্রচেষ্টা কোনোদিন কামিয়াব হতে দেবে না তারা যে চাচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে মিটিয়ে দিতে সাহাবিদেরকে মেরে দিতে আজকে মুসলিমদেরকে ইন্ডিয়া থেকে বের করে দিতে এই প্রচেষ্টা তারা কোনোদিন সফল হতে পারবে না আল্লাহ বলছেন মুসলিমদের রক্তের মধ্যে এমনও ওই জিহাদের খুন রয়ে গেছে শুধুমাত্র তারা অপেক্ষায় আছে একটা শান্তিময় একটা কমান্ড 
একটা নেতৃত্বের তারা অপেক্ষায় আছে কিন্তু মুশরিক জানে না ওদের চাইতে অনেক বেশি মারাত্মক আল্লাহর ভালোবাসা তাদের অন্তরে রয়ে গেছে আজকে যদি মুসলিম তার আদর্শে ফিরে আসে পুরো পৃথিবীতে একটা অমুসলিম পূর্ণের শান্তির সাথে টিকতে পারবে না এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন ওয়াদা করে রেখেছে আজকে মুসলিম শান্ত কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আজকে মুসলিম শান্ত যেটা আল্লাহর বিধানকে তারা ফলো করে তারা রাষ্ট্রের এগেইনস্টে কোনো কাজ করছে না এটা মুসলিমদের ঐতিহ্য যে মুসলিম আজও তারা কিছুটা ইসলামের উপরে রয়ে গেছে কিন্তু এই আমাদের এই মেসেজ থাকবে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে তারা যেন আর বেশি না উস্কায় কারণ মুসলিমদেরকে মুসলিমদের ইবাদতের উপর অটল থাকতে যেন দেওয়া হয় এবং আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমাদের কদমগুলোকে মজবুত রাখার সাবেত রাখার তৌফিক দান করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন এই সমস্ত মুশরিকরা চায় তোমাদেরকে তাদের মতন কাফের বানিয়ে দিতে যেমন থেকে বলছিলাম একটা লোক যদি সিররাম বলে নাই ওদের কি फायदा কোন এক ব্যক্তি যাচ্ছিল কোন এক সফরে এই বনি ইসরাইলের ঘটনা বা কোন এক ঘটনা তারা পুতুল নিয়ে রাস্তার মধ্যে অবরোধ করেছিল যেই আসে বলে পুতুলের মধ্যে কিছু নজর নিয়াজ দিতে ওদের কি লাভ পুতুলের গায়ে যদি এক টাকা দেয় একটা ফুল দেয় ওদের কি লাভ বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওদের কোনো লাভ নাই না পুতুল ওদের মাবুদগুলো খায় না ওরা খায় এগুলো পরে ফেলে দেওয়া হয় ওদের কোনো লাভ নাই ওরা কেন এমনটা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া দুলা তাকফুরুনা কামা কাফারু ফাতাকুনুনা সাওয়া কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নিসার 4 নম্বর আয়াতের 89 নম্বর আয়াতে বলেন 4 নম্বর সূরার ওয়া দুলা তাকফুরুনা কামা কাফারু ওরা চায় তোমরা তাদের মত আল্লাহর সাথে কুফুরি করো তোমরা কাফের হয়ে যাও ফাতা কোনোনা সাওয়া যাতে করে তোমরা আর ওরা একাকার হয়ে যাও তোমরা সবাই পৃথিবীতে কাফের হয়ে যাও এটাই কাফের চাই আল্লাহ বলেন এটা হচ্ছে ওদের উদ্দেশ্য এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই ওরা শুধু এটাই চায় এর মাধ্যমে ইসলাম থেকে ইসলাম তাকে মিটিয়ে দিতে চায় এটা হচ্ছে ওদের প্ল্যান কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওমাইয়ার তাদিদ মিনকুম আন দীনিহি ফায়ামুত ওয়া হুয়া কাফির ফাউলাইকা হাবিতাত আমালুহুম ওয়াউলাইকা আসহাবুন নারিহুম ফিহা খালিদুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন অতএব তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি তোমার দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তোমরা যদি কাফেরের ডাকে সাড়া দিয়ে দাও তোমরা যদি তোমাদের ধর্ম পালন না করো তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে ওই প্রত্যেক ব্যক্তি সে দুনিয়াতে যা কিছু করছো সব তোমার বিফলে যাবে পরকালে তুমি আল্লাহর কাছে পাকড়াও হয়ে যাবে এবং তুমি ওয়াউলাইকা আসহাবুন নারি হুম ফিহা খালিদুন চিরদিনের জন্য তুমি জাহান্নামে হয়ে যাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন খবরদার তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন এই নিয়ামত যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তোমরা অপেক্ষা করো একটা দিন আসতে যাচ্ছে আজকে যারা কাফের হয়ে আছে একটা সময় আসবে তারা আক্ষেপ করে বলবে হায় আমি যদি মুসলমান হয়ে মরতাম তারা বলবে একটা সময় আল্লাহ বলেন সেই দিন বেশি দূরে নয় সেই দিন খুব নিকটে চলে আসছে তারা প্রত্যেককে মুসলিম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন রবামা ইয়াওয়াদু লাউ কানু মুসলিমিন তারা বলবে হায় আমাদের আফসোস যদি আমরা মুসলমান হয়ে মরতাম অতচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যিনি তাদের অন্তরের খবর জানে তারা যেহেতু আল্লাহ আমাদের রব যেহেতু বলছে ইসলাম অনেক বড় নিয়ামত অন্তত তোমরা তোমাদের ইসলামের উপরে কায়েম থেকো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই আয়াতটা প্রত্যেক খুতবায় আপনাদেরকে স্মরণ করে দেয়া হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন খবরদার তোমরা মুসলমান না হয়ে কিন্তু মৃত্যুবরণ করো না এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় একটা মেসেজ দেখেন এই মেসেজের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে ईमानदार বলেনি আল্লাহ আপনাকে ईमानदार বলেছে আপনার যেমন কর্ম হোক না কেন আল্লাহ আপনাকে মুসলমান হয়ে মরতে বলছে কারণ আপনি যদি মুসলিম হয়ে মরতে পারেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন বান্দা তোমার যে পাপগুলো আছে তুমি শাস্তি পেয়ে হলেও আল্লাহর ক্ষমায় হলেও একদিন তুমি নাজাত পেয়ে যাবে একদিন তুমি জান্নাত পাবা যে জান্নাত তোমার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কিন্তু তুমি যদি তোমার ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমাকে কে উদ্ধার করতে পারবে এজন্য আমাদের মেসেজ হচ্ছে আমাদের ওই মুসলিম ভাইদেরকে আমরা বলবো যাদেরকে টর্চারিং করা হচ্ছে যারা বিপদে পড়ে আছে তারা যেন ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ যেন তাদের ঈমানকে মজবুত রাখে এবং সমস্ত মুসলিমদেরকে আমরা বলছি তারা যেন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আর একবার যদি একটা হুঙ্কার দেয় কাফের রাতে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাচ্ছে তারা কিছুটা হয়তো ক্ষান্ত হবে আমাদেরকে উচিত আপন আপন জায়গায় প্রতিবাদ গড়ে তোলা আমাদের মেসেজটা অন্তত তাদের কানে পৌঁছে দেয়া যে আমরা কিন্তু ঘুমিয়ে যাইনি আমরা কিন্তু সজাগ আছি আমরা শুধু অপেক্ষায় আছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অর্ডারের যেই দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে কোনো फैसला হয়ে যাবে সেই দিন কিন্
আল্লাহ বলছেন সুরা বাকারার মধ্যে এই আয়াতটি রয়েছে আপনি পাবেন একশো এক একশো পাঁচ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন তারা চায় না কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ আসুক এটা চায় না ওরা কিন্তু আল্লাহ সুবানাহাল্লা বলছেন তোমরা কি একবার লক্ষ্য করে দেখেছ ওদের চাওয়াতে কিছু হয়েছে ওদের চাওয়া পাওয়াতে কোনো কিছু হয়েছে যারা মুসলমান হওয়ার তারা কিন্তু ঠিকই মুসলিম হয়েছেন যারা মসজিদে আসার তারা ঠিকই মসজিদে এসেছেন যারা হারাম থেকে বেঁচে থাকার তারা ঠিকই বেঁচে আছে আল্লাহ বলছেন অনুগ্রহশীল আল্লাহ যাকে চায় তাকে অনুগ্রহ করবে যেহেতু আল্লাহ সুবানাহাল এত প্রতিকূলতার মাঝেও আপনাকে আমাকে ইসলামের উপরে রেখেছে আপনাকে আমাকে ইমানের উপরে রেখেছে আল্লাহ বলছে তুমি নিরাশ হয়ে যেও না আল্লাহ তোমার সাথে আছে তুমি ধৈর্য ধারণ করো আমাদের ইমান তাকে আমাদের ইসলাম তাকে আমাদেরকে বহাল থাকতে হবে এটা ছিল আমাদের পক্ষ আমার পক্ষ থেকে এটা প্রথম মেসেজ আপনার আপনাদের কাছে যে আমাদের ইসলামটাকে আমাদেরকে ধীরে রাখতে হবে এবং কোনো অবস্থাতে যেন আমরা আমাদের ধর্ম থেকে মুখ না ফিরাই কোরআনে আল্লাহ সুবানাহ তালা এই মর্মে আরও বহু কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন এ এস কাফু যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম এত কিছুর পরেও আমাদের কাছে যে মেসেজটা এসেছে আমাদের প্রশাসনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার উপদেষ্টার মধ্যে বিধর্মী রয়েছে ডিফেন্সের বড় বড় পদে বিধর্মী রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিধর্মী রয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থার বড় বড় পদে বিধর্মী রয়েছে আরে আমাদের ধর্মমন্ত্রী ধর্ম আমাদের ধর্মের যেই আমাদের শিক্ষা সেখানে পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে হিন্দু অমুসলিম আপনি বুঝেন কত বড় চক্রান্ত কাজ করছে তাহলে যেই মুসলিম নেতাদের চারোপাশে যদি অমুসলিমরা দায়িত্বশীল হয় আর আল্লাহ সুবানাহ তারা তাদের মনের কথা আমাদেরকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন এই নির্বোধ মুসলিমরা বোঝে না কেন এই নির্বোধ মুসলিমরা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা হিসেবে কেন গ্রহণ করেছে তাদেরকে পরামর্শদাতা হিসেবে তাদেরকে হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে কেন গ্রহণ করেছে অথচ এরা কেন জানে না যে অমুসলিমদের চরিত্র কি যে আল্লাহ তাদের অন্তরের খবর জানে সে আল্লাহ আমাদেরকে মেসেজ দিচ্ছে তোমরা শুদ্ধভাবে কবে তারা তোমাদের কত ক্ষতি চায় আসো তোমাদেরকে একটা আয়াত আমি পড়ে শোনাই আল্লাহ সুবানাহ তালা সোরা মুতাফিফিল ষাট নম্বর সোরাতে বলছে আজকে যেই সমস্ত মুসলিমরা হিন্দুদেরকে অমুসলিমদেরকে বৌদ্ধদেরকে খ্রিস্টান ইহুদিদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে চাচ্ছ তোমরা কি জানো তাদের নেচার কি তাদের চরিত্র কি তারা যদি সুযোগ পায় আল্লাহ বলছেন এই যদি তারা সুযোগ পায় তাহলে তাদের শত্রুতা প্রকাশ করে দেবে তারা যে তোমাদের শত্রু এ তোমাকে ক্ষতি করে সে দেখিয়ে দেবে তারা তার শত্রু এই আদান তারা তাদের জবান দিয়ে তারা তাদের হাত দিয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্ট দেবে এটা হচ্ছে অমুসলিমদের চরিত্র আর তাদের আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে কমের পক্ষে তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে আল্লাহ বলছেন তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে আজকে যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা আমাদের নেতৃস্থানী ব্যক্তিরা যখন হজে যায় তারা ঘুমটা দেয় তাদেরকে ইসলামিকভাবে ইস্তেকবাল করা হয় কিন্তু ওই টিম যখন ইন্ডিয়া যায় হিন্দু যায় তাদেরকে কি করা হয় তাদের থিউরি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় তাদের ওই ধান দুবলা দিয়ে করা হয় মাথার মধ্যে তিলক লাগানো হয় সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয় এটা মুসলিম জাতিরা কি নির্বোধ এটা বোঝে না এর মাধ্যমে তাদেরকে কাফের বানিয়ে দিতে চাচ্ছে আজকে মুসলিম সমাজের যে কোনো সংস্কৃতির মধ্যে তাদের থিউরিকে ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছে মুসলিম সেটাই ফলো করছে তারা কি আজও বোঝে না যেটা আমাদের ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এর মাধ্যমে এই এই কাজগুলো করে সে কাফের মুশরেক হয়ে যাচ্ছে মুসলিম এটা কেন বোঝে না আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন ফুরুন তারা এটাই চায় তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে দিতে কিন্তু মুসলিমরা তাদেরকে ফলো করে তাদের মতো প্যান্ট শার্ট তাদের জুতা তাদের তাদের ক্রিস্টি কালচার তাদের লকে তাদের চেন সব কিছু গ্রহণ করে তারা একবার ফলো করে না সেখানে কি ক্রোসের চিহ্ন আছে সেখানে কি স্টার আছে তাদের কোনো দেবতার নাম আছে না কি আছে তারা একটু বুঝে না ওরা যে সমস্ত উৎসবগুলো পালন করে ওই সমস্ত উৎসব মুসলিমরা পালন করে তাল্লা সুবহান তারা বলছেন আল্লাহর দিনের মধ্যে বাধা দেয়া আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করা আল্লাহ সুবানাহ তালার বন্দিগি করা ওইটা হত্যা লুপ্তারাজ ওর চাইতে বড় পাপ 
অতএব আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে আমরা যেন আল্লাহর প্রতি ঈমানদার থাকি এবং আমাদের ইসলামটাকে যেন আমরা পালন করতে পারি কোনো বাধা যেন আমাদেরকে আটকে না রাখতে পারে অন্তত পক্ষে আমরা যেন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি এমন অবস্থায় যখন আমরা মুসলিম যেমন তা আল্লাহ আমাদের সাথে ওয়াদা করেছে আল্লাহ বলছে তুমি মমিন মুসলিম হয়ে আমার কাছে আসো বান্দা আমি তোমার সমস্ত পাপগুলোকে ক্ষমা করে দেবো আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ যেন আমাদেরকে বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করে আকুল আলী কাউলি হাজ আস্তাকফিরুল্লাহ আলী ওয়াল আকম আলী সাহিল মুসলিম ফস্তাকফিরু ইন্নাহু হল গফুর রাহিম আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়াল মুরসালিন নবিয়ানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া বা যেহেতু একটা দিকে অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছে অথচ আমার ইচ্ছা ছিল যে এটা ছিল বহিরাগত সমস্যা কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ যে সমস্যা কত মাথাচাড়া দিয়ে আছে আমরা অমুসলিমদের আচরণ দেখে বিক্ষিপ্ত হই ভারাক্রান্ত হই বা অপরাধ ফিল করি কিন্তু আমাদের মুসলিমদের চরিত্রের মধ্যে যে কত রকমের পাপ ছেয়ে গেছে আমরা সেগুলোকে লক্ষ্য করি না আজকে আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপট দেখেন যে হাদিসটিতে রাসুল্লাহ সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলেছিল যে এটা হচ্ছে হারাম মাস সেই ভাষণে রাসুল্লাম একটা দিনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি বলেছিলেন আইয় শাহারিন হাজা এটা কোন মাস আইয় ইয়মিন হাজা এটা কোন দিন আইয় বালা দিন হাজা এটা কোন শহর তিনটা প্রশ্ন করেছিলেন সাহাবিরা বলেছিলেন আল্লাহ রাসুল আলম এবং আল্লাহ তার রাসুলই ভালো জানে রাসুলাম বলছেন আলাই সাল বাউদা এটা কি মক্কা শহর মক্কা নগরী নয় মক্কা শহর নয় হারাম জায়গা নয় আলাই সাজিল হেজ্জা এটাকে হারাম মাস নয় আলাই সাইমুল নাহার এটাকে কুরবানির দিন নয় কালু বালাই রাসুল্লাহ হ্যাঁ এটা হারাম জায়গা হারাম মাস এবং সবচেয়ে সম্মানিত দিন কুরবানির দিন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন এন্না দিমা আকুম ওয়ামোয়াল উকুম ওয়ারকুম হারা আমন কা হরমতি ওমিকুম হাজা ও শাহারিকুম হাজা ও ফি বালাদিকুম হাজা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহর কাছে কুরবানির দিনে পাপ করা যত বড় পাপ মক্কার নগরীতে পাপ করা যত বড় পাপ হজের মাসে পাপ করলে যত বড় পাপ আল্লাহ বলছেন একজন মুসলমানের রক্ত ঝরালে একজন মুসলমানের অর্থকে অন্যায়ভাবে বক্ষণ করলে একজন মুসলমানের ইজ্জতের সাথে খেলতামসা করলে আল্লাহর কাছে তার চেয়ে বড় পাপ সে সমান পাপ আল্লাহ বলছেন হাজা ঈদের দিনের মর্যাদা যত বড় আমাদের কাছে একজন মুসলমানের রক্ত তত বড় মর্যাদা মক্কা নগরী আমাদের কাছে যতটা মর্যাদাবান একজন মুসলমানের ধন সম্পত্তি তার ইজ্জত আমাদের কাছে তত মর্যাদাবান অথচ আজকে দেখেন আমরা প্রত্যেকটা মুসলিমের ইজ্জতকে নিয়ে খেলা করেছি তার অর্থ সম্পদকে বাতিলভাবে বক্ষণ করছি তাকে আমরা হত্যা করছি সামান্য কিছুতেই রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছি এক মেয়েকে কেন্দ্র করে কত হত্যাকাণ্ড হয়ে যাচ্ছে এক মহিলা মেয়েদেরকে কেন্দ্র করে কত কিছু হয়ে যাচ্ছে নেশাকে কেন্দ্র করে হত্যা হয়ে যাচ্ছে সামান্য একটু এক হাত এক বিগত জমিকে কেন্দ্র করে হত্যা হয়ে যাচ্ছে সোভান আল্লাহ আশ্চর্য ব্যাপার যে দশ টাকার জন্য মানুষ রক্ত ঝরায় দশ টাকার জন্য মানুষ এমনভাবে পৌঁছে গেছে অথচ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মক্কা নগরীটাকে ধ্বংস করে দিলে যে পাপ একজন মুসলমানের গায়ের থেকে রক্ত ঝরালে তার আমল নামায় সেই পাপ যোগ হবে একজন মুসলমানের এক টাকা যদি কেউ বাতিলভাবে খায় তাহলে মক্কা নগরে আল্লাহর ঘরটাকে সেভাবে ভেঙে দিলে যে পাপ হবে সেটা তার আমল নামায় বলতে হবে মানুষকে বুঝে হারাম অবস্থায় পাপ করলে তার মারাত্মকতা কত হয় মক্কা নগরীতে যেমন এক রাকাত নামাজ পড়লে এক লাখ রাকাতের নেকি আপনি পান তাহলে সেখানে জেনে নেন ওটা আপনার বাংলার জমিনে পাপ করার মতো নয় যদি কেউ হারাম এরিয়াতে পাপ করে তার শাস্তিটা কত মারাত্মক হতে পারে আপনি দেখেন একটা হাতে শুধু আমি আপনাকে কোট করে দিই তিনি বলছেন কালা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম মান আরাদা মান আরাদা আহাল আল মদিনা তিবি সুইন মান আরাদা বি সুইন মিন আহাল আল মদিনা আউ কালা কালা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম যে ব্যক্তি মদিনাবাসী মদিনার লোকদের মদিনার অধিবাসীদেরকে অনিষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করে আজাব আল্লাহ ফেন্নার আল্লাহ সুবানাহ তালা সমস্ত পাপিদেরকে তা আগুনে জ্বালাবে কিন্তু মদিনার অধিবাসী যারা তাদেরকে যদি কেউ অনিষ্ট ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ তাকে কেমন ভাবে জ্বালাবে আজাব আন্নার আল্লাহ বলছেন আজাব আল্লাহ ফেন্নার তাকে আল্লাহ আগুনে জ্বালিয়ে গালিয়ে ফেলবে আজাব বলা হয় একেবারে গলে যাওয়া কেমন রাসুল্লাম বলছেন কেন 
ya ya zobbu fil fil milh fil ma je bhabe aw rasasa fil nar shisha jemon aguner tap pele gole jay lobon jemon panite gole jay আল্লাহ বলছেন মদিনার বাসীদের সাথে যদি কেউ অনিষ্ট করার ইচ্ছা করে আল্লাহ তাকে এমন ভাবে জ্বালাবে সে ওই রোলিং মেলের রডের মতন গলে যাবে তার মাত্রাটা কথা আপনি একবার ভাবেন এটা মুসলিমের হাদিসে রয়েছে কিতাবুল হজের মধ্যে আপনি গিয়ে পাবেন যে রাসুলাম বলছেন তাহলে মদিনার হারাম এরিয়া তাহলে সেখানকার মানুষের যদি কেউ অনিষ্ট করতে চায় আল্লাহ বলছেন অন্যান্যদের কথা আমি জ্বালাবো কিন্তু ওই ব্যক্তিকে আমি আগুনে জ্বালিয়ে একবার গালিয়ে ফেলবো এটা হচ্ছে হারাম এরিয়ায় হারাম ব্যক্তিদের সাথে হারাম মাসে বিভিন্ন পর্যায়ে যদি এরকম পাপগুলো কেউ করে তার পাপের মাত্রা এরকম বেড়ে যায় অতএব প্রত্যেকটা মুসলিমের রক্ত হচ্ছে ওই রকম হারাম প্রত্যেকটা মুসলিমের ইজ্জত হচ্ছে ওই রকম হারাম তার মাল সম্পত্তি একে অপরের কাছে ওই রকম হারাম রাসুসলাম বলছেন ফালি ও বাল্লিগি শাহিদুল গাই আমার পক্ষ থেকে এই মেসেজটা যেন তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যারা এটা জানে না রাসুসলামের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানানো হচ্ছে কিন্তু আপনারা সেটাকে ভুলে যান যে আল্লাহ সুবানা হুয়াতালা পরকালে যেহেতু আপনি বিশ্বাসী তাহলে আপনি যে এত বড় অপরাধ করছেন আপনার শাস্তিটা কি হতে পারে এখন একবার ভাবে এই তুচ্ছ দুনিয়ার জন্যে আপনি কিছুদিনের জন্যে মাত্র আপনি আপনার পরকালকে হারিয়ে দিতে চাচ্ছেন ওই এক বিগত জায়গার জন্য ওই এক মহিলাকে কেন্দ্র করে ওই এক ঢুক খাবারের জন্য ওই দশ টাকা রিক্সাওয়ালার সাথে আপনি এমনটা করে অথচ সে মুসলিম ভাই আজকে মুসলিমরা মুসলিমদের শত্রু হয়ে আছে আপনি অমুসলিমদেরকে কেন দোষারোপ করছেন ওরা তো আমাদের জন্মসূত্রেই শত্রু কিন্তু আপনাকে তো আপনার মুসলিম ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্ব আল্লাহ করে দিয়েছে সেটা আল্লাহ বলেছেন তোমার ভাই তাহলে যেই ব্যক্তি তার ভাইয়ের রক্ত ঝরাতে পারে যদি কোনো ভাই ভাইয়ের রক্ত ঝরাতে পারে তাহলে একটা শত্রু আপনার আমার রক্ত ঝরাবে এটা কোনো বিস্ময় করে কোনো কিছু আমার ভাই যদি আমার রক্ত জড়ায় তার আমার শত্রু আমার রক্ত ঝরাবে না তো কি করবে এটা কি বিস্ময় করবো না কিছু আজকে মুসলিমদের সম্প্রীতি নেই বিদায় অমুসলিমরা এভাবে চষে চষে মুসলিমদেরকে খাচ্ছে এইভাবে চড়াও হয়েছে মুসলিমদের উপরে শুধুমাত্র আমাদের মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ নাই বিদায় আজকে যদি আমার ভাইয়ের প্যারাশালিতে আমি গিয়ে এগিয়ে দাঁড়াইতাম কোনো অমুসলিমের সাহস হতো না কোনো মুসলিম জাতির দিকে আঙ্গুল তুলে তাকানো এই ক্ষমতাটা হতো না কিন্তু আজকে যখন দেখছে সারা বিশ্ব যে মুসলিম মুসলিমের শত্রু মুসলিম মুসলিমের সাথে বিদ্বেষ রাখে মুসলিম মুসলিমকে পছন্দ করে না যার ফলে আমরা যদি ওদেরকে অ্যাটাক করি আমরা যদি ওকে আঘাত করি ও তো বাঁচাতে আসবে না এই সুযোগে ওরা চারোদিক থেকে মুসলিমদের উপরে প্যারেশানি বয়ে যাচ্ছে আমাদের হিতা হিতাহিত জ্ঞান আর কবে হবে আল্লাহ সুবান আহমতরা যেন আমাদেরকে সঠিক বুঝদান করে খুব রিসেন্টলি যেহেতু আমাদের কাছে আরেকটি সময় চলে আসছে সেটা হচ্ছে কুরবানির বিধান কুরবানির বিষয় আপনারা অনেকেই পশু কিনা শুরু করে দেবেন এখন থেকে এখন যেই বিষয়টি আপনাদের জানা একান্ত প্রয়োজন সেটা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তর থেকে নিয়োগ করে নেন আপনি আল্লাহর জন্য কুরবানি করবেন দেখেন আপনার সামর্থ্য আজকে যেমন আছে কালকে ভালো হবে খারাপ হবে হবে কোনো একটা কিছু হবে আমি শুধু একটা মেসেজ আপনাকে জানাতে চাই আপনি কি দেখেছেন ওই ব্যক্তিকে কখনো যে আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে না গরুকে মাবুদ মানে বট গাছকে মাবুদ মানে বট গাছকে আল্লাহ মনে করে ইঁদুর বাদরকে আল্লাহ মনে করে আগুনকে উপাসক মনে করে সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন সেও কিন্তু ওই আগুনের সন্তুষ্টের জন্য বড় গাছের সন্তুষ্টের জন্য ইঁদুর বাদর পাথরের সন্তুষ্টের জন্য সে লাখ টাকা দিয়ে খাসি গরু বলি দেয় দেখেছেন এই দৃশ্য জানেন তো প্রত্যেকে না গাইরুল্লার জন্য করে আপনারা মাঝার ভক্ত ব্যক্তিদেরকে তো দেখেছেন না যারা আপনাদের যারা যাদেরকে আপনারা মোশরেক বলেন যারা মাজার আল্লাহর বাবা অলিতে বিশ্বাসী তারা খাসি মোরগ গিয়ে তাদের পায়ের কদমের মধ্যে গিয়ে জবা করে দেখেছেন তো গাইরুল্লার জন্য করে আর আপনাকে করতে বলা হয়েছে আপনার মালিকের জন্য তারা এই কাজ করে লাখ টাকা দিয়ে গরু কুরবানি করে জাহান নামে যাবে আর আল্লাহ আপনার কাছ থেকে বলেছে বান্দা তুমি তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানি করো তুমি জান্নাত পাবে ব্যাপারটা আপনি বুঝেন তাদের কর্ম দিয়ে তারা জাহান নামে যাবে তাতে তারা সন্তুষ্ট উৎফুল্লের সাথে করছে আর আল্লাহ আপনাকে ইমাম দিয়েছে আল্লাহর প্রতি ইমাম দিয়েছে সে আল্লাহর জন্য আপনি কুরবানি করতে আপনার অন্তর কাঁপে আপনার অন্তরে বাধা প্রাপ্ত হন কেন এমনটা হয়েছে আপনি ভুলে গেছেন আপনার অস্তিত্বটা হচ্ছে আপনার মালিকের দেয়া সে মালিকের জন্য আপনি তো সন্তুষ্টির সাথে প্রকাশ্যে আপনি কুরবানি করবেন সন্তুষ্টির সাথে যে তারা প্রত্যেক মুশরেক দেখে নে তরা খরচ গাইরুল্লার জন্য আর আমরা খেতে না পেলেও আমরা করি আমাদের মালিকের জন্য আল্লাহর জন্য এই অনুভূতি নিয়ে আপনি কুরবানির পশু খরিদ করবেন আপনার ভাগে যাওয়ার প্রয়োজন নাই গরু তো আমি বলবো না ওটাও বলছি না আপনি কমের পক্ষে রাসুসলামের সুন্না অনুযায়ী একটা খাসি একটা দুম্বা একটা বকরি করেন পাঁচ থেকে সাত আট হাজার টাকা লাগবে প্রত্যেকে যেন আল্লাহ সোবানা হওয়া তারা সেই তৌফিক দান করে তারা যেন বিশ্বের অমুসলিমদেরকে দেখিয়ে দিতে পারে যে মুসলিমরা আদৌ আল্লাহর জন্য আল্
তোমরা প্রত্যেককে জেনে নাও তোমাদের যার যেমন অবস্থা রয়েছে আল্লাহ কিন্তু প্রত্যেকের অবস্থা খুব ভালো করে জানে আল্লাহ বলছেন তোমরা লং তানালুল বিররা এখানে বের মানে হচ্ছে উত্তম বা সওয়াব বা জান্নাত যদি জান্নাতের ট্রান্সলেট করা হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন তোমরা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ওই জিনিসটি আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করবে যেই জিনিসটি তোমরা ভালোবাসো তার মানে যেই উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য আপনি ভালোবাসেন যেই গরুটা আপনি ভালোবাসেন যেই রকমের কিছু আপনি ভালোবাসেন আল্লাহ বলছেন ওই রকমের ভালোবাসার বস্তু যদি তুমি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে না পারো লানতানা আল বিররা তুমি কোনোদিন জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না ওয়াল্লাহু লানতানাল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন ওয়া তুনফিকু মিন শাইইন ফা ইন্নাল্লাহ বিহি আলিম আর আল্লাহ ভালো করে জানে যে তোমরা কি খরচ করে থাকো আর কি জমা করে রেখেছো তোমার পকেটে কয় টাকা আছে আর কয় টাকা তুমি দান করেছো আল্লাহ কিন্তু প্রত্যেকটা খবর রাখে আল্লাহ বলছে এটা আল্লাহ জানে অতএব তুমি তুমি যেটা পছন্দ করো তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম বস্তুটা তুমি আল্লাহ সোবানাহ তালার কাছে কুরবানি করো যে কাজটা করেছিল হাবিল যে কাজটা কাবিল করেনি হাবিল বলেছিল যে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করি তার জবাবে সে বলেছিল যখন হাবিল একটা কবুল হয়েছে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে সে বলেছিল কালা ইন্নাল্লাহ ইতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন কালা ইন্নাল্লাহ ইতাক ইন্না ইন্নামা ইতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন আল্লাহ কেবল মুত্তাকির ইবাদত গ্রহণ করে থাকে মুত্তাকির দান সাদকা আল্লাহ গ্রহণ করে থাকে মুত্তাকির প্রচেষ্টা কে আল্লাহ গ্রহণ করে থাকে অতএব আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের একটা পশু আপনি আল্লাহর জন্য বাছাই করে নেবেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোমরা চোখ কান দেখে নিখুঁত দেখে তোমরা পশু কুরবানি করো রাসুল্লাম বলছেন আর বাউন লাতাজু লাতা জুজু এক বর্ণনা রয়েছে জায়জি হবে না আরেক বর্ণনা রয়েছে লা আরেক বর্ণনা রয়েছে যথেষ্ট হবে না চার রকমের প্রাণী যদি কেউ করে খরিদ করে এটা কুরবানির জন্য যথেষ্ট হবে না একটা হচ্ছে আওরাম যেটা চোখে দেখতে পায় না বা চোখের রোগ রয়েছে অথবা অনেক বেশি অসুস্থ অথবা খোঁড়ারও যে গুরু হাঁটতে পারে না অথবা এমন গুরু যেগুলোর হাড্ডি অস্থি মজ্জা ভেসে গেছে বয়সের কারণে যেটা উঠে দাঁড়াতে পারে না এমন পশু যেন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর জন্য খরিদ না করে তাহলে চারটা বড় বড় ত্রুটির কথা আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা আপনি ইবনে মাজাতে এবং তিরমিজিতে পাবেন কুরবানির অধ্যায় ইবনে মাজাতে হাদিস হচ্ছে তিন হাজার চারশো আটানব্বই সামথিং এদিকে রয়েছে আর তিরমিজিতে হাদিসটি রয়েছে এক হাজার চারশো আটানব্বই এক হাজার চারশো সাতানব্বই একটা হাদিসের সনদে ত্রুটি রয়েছে কিন্তু আরেকটা হাদিসের সনদকে হাসান বলা হয়েছে যার কারণে আমি আপনাদের কাছে বলছি রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছে তোমরা চোখ কান ভালো করে দেখে নিও স্বাস্থ্যসম্মত গরু দেখে নিও এবং অসুস্থ গরু যেন না হয় যেমন বাসায় কিনে নিয়ে গেলে মরে যাবে এমন গরু যেন না হয় এবং ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে আমরা এটা বলতে চাই তারা আমাদেরকে ঠকাচ্ছে না যারা ওষুধ ব্যবহার করছে পশুর ক্ষেত্রে তারা মূলত কিন্তু আমাদেরকে ঠকাচ্ছে না তারা নিজেদেরকে ঠকাচ্ছে কারণ এর মাধ্যমে তারা আল্লাহকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা মুসলিমদেরকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে আল্লাহ বলছে এটা মোনাফিকদের চরিত্র যেই ব্যক্তি আল্লাহকে এবং মুসলিমদেরকে ধোকা দিতে চায় আর আমাদেরকে সে কীভাবে ধোকা দেবে যার যেই রকমের টাকা আর কোরবানি করার সেই রকম টাকা দিয়ে তো সে গরু কিনে নিল আল্লাহ তো একটা কবুল করে নিয়েছে কিন্তু এটা হারাম হয়ে যাবে আপনার জন্য যদি সেটা আপনি মেডিসিনের গরু দেন জেনে শুনে এমন গরু আপনি জাতের কাছে পেশ করেন যেটা কুরবানের জন্য প্রযোজ্য নয় তা কাল কেয়ামতের দিন আপনি ফেসে যাবেন আপনার টাকা হারাম হয়ে যাবে অত প্রত্যেক সেই ব্যাপারীকে প্রত্যেক সেই মুসলিম ভাইকে বলছি আপনি অন্তত হালাল খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন আল্লাহ আপনার ব্যবসাতে বরকত দান করবে আপনি মুসলিমদেরকে ধোকা দিয়ে নিজে জাহান নামে হয়েন না এই মেসেজটা আমি তাদের প্রতি থাকবে এবং আপনাদের উপরে এটাই দায়িত্ব যে আপনারা প্রত্যেকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরবানি করবেন উত্তম রিজিক থেকে উত্তম হালাল টাকা থেকে করবেন অনেকে কুরবানি সম্পর্কে বাড়াবাড়ি ধারণা রাখেন অনেকে মনে করেন যে কুরবানি করাটা মনে আপনার উপরে এটা হচ্ছে একটা উত্তম কাজ একটা মুস্তাহাব কাজ বেশি জোর এটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইব্রাহিম খলিল্লাহ সন্না যেটা আল্লাহ সুবানা হুয়া তালাই পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করে দিয়েছে আপনাকে বলছি না যে আপনি ঋণ করস করে ধার করে চাকপারি বাটপারি করে আপনি আল্লাহর জন্য গরু কিনবেন না এই মেসেজ আমি আপনাকে দিচ্ছি না আল্লাহ সুবানা হুয়া তালা দেখেন আপনার সামর্থ্যের উত্তম ইনকাম যদি হয় এটা যত ছোট গরু হোক না কেন যত ছোট একটা বকরি হোক না কেন আল্লাহ সেটা আপনার ডান হাতে গ্রহণ করবে এই মেসেজ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছে আপনি মুসলিমের একটা হাদিস করুন আবু হরারা তার বর্ণনাকারী তিনি বলছেন কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মান তাসাদ্দা কাবি আদলি তামরাতিন আও শিক্কি তামরাতিন মিন কাস বিন তাইয়েব তোম
তার এই কুরবানির টাকা যদি হালাল পন্থায় উপার্জিত টাকা হয় মিন কাস বিন তাইয়্যিব উত্তম পন্থায় যদি তার এটা আহরণ করে থাকে এটা বলার পর তিনি বলছেন ওয়ালা ইয়াকবালুল্লাহু ইল্লা তাইয়্যিব তবে তুমি জেনে নাও আল্লাহ কিন্তু তাইয়্যিব ছাড়া হালাল ছাড়া তোমার কাছ থেকে লাখ টাকা হলে গরু কুরবানি কবুল করবে না আল্লাহ আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন আর যদি তোমারটা হালাল টাকা হয় ফা ইন্নাল্লাহা ইয়াতাকাব্বালুহা বিয়ামিনিহি তাহলে আল্লাহ তোমার এই যেমনি তুমি ছুরি চালাবা আল্লাহ সেটা তার ডান হাতে গ্রহণ করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সেটা তার ডান হাতে গ্রহণ করবে এবং কিয়ামতের দিন তোমার জন্য এটাকে আল্লাহ এমন ভাবে বাড়াবে ইউরাব্বি হালি সাহিবিহি ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ এটাকে এত বড় করবে এত বৃদ্ধি করবে কামা ইউরাব্বি আহাদুকুম ফালু ওয়া হুয়া ওয়া কালুসাতু হাত্তা তাকুনা মিসলাল জাবাল আও আযামা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন তোমার এই দানকে আল্লাহ বাড়াতে বাড়াতে পাহাড় সমান করে দেবে তার চাইতে বড় করে দেবে যদি সেটা হালাল টাকার হয় অতএব আপনি হালাল টাকা দিয়ে ইনকাম করার চেষ্টা করেন হালাল টাকাই কুরবানি করার চেষ্টা করবেন এই মেসেজ আপনাদের পক্ষে থাকবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করে আমাদের মুসলিম জাতির যে ত্রুটিগুলো রয়েছে আল্লাহ সবানা হওয়া তালা যেন তার পক্ষ থেকে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং আমাদের উপরে যেই অত্যাচার শুরু হয়েছে চারো দিক থেকে আল্লাহ সবানা হওয়া তালা যেন আমাদের অন্তরের উপরে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করে এবং আমাদের মুসলিম নেতাদেরকে যেন রুখে দেওয়ার মতো সেই মন মানসিকতা যেন তৈরি করে দেয় এবং কোনো অমুসলিম দিয়ে যেন আমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ না করি তাদেরকে যেন আমরা পৃষ্ঠপোষকতা না করি আল্লাহ সবানাহ তালা মুসলিম নেতাদেরকে অতটা জ্ঞান এবং অতটা শক্তি আল্লাহ তুমি দান করো যেন তারা তাদের মুসলিমের মর্যাদা বুঝতে পারে এবং আমরা যেন একজন সঠিক শাসক পেয়ে যাই আমরা যেন আমাদের মুসলিম ভাইয়ের আন্ডারে থাকতে পারি আল্লাহ সবানাহ তালা আমাদেরকে জালেম শাসক থেকে সে যে কোনো যুগেই হোক না কেন যেই কেউ হোক না কেন এমন কেউ থেকে থাকলে আল্লাহ তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তুমি আমাদের উপরে সৎ নেতৃত্ব দিয়ে দাও এই দোয়াই আমরা তোমার কাছে করছি ইয়ার আব্বুল্লাহ আলমিন যে তো হারাম মাস আল্লাহ সবানাহ তালা বলছেন তোমরা এর হরমতকে রক্ষা করে চলো অধিকাংশ মানুষ তো আল্লাহ সবানাহ তালার ডাকে মক্কাতে পৌঁছেই গেছে এবং যারা যাবে তারা যাচ্ছে তারা কল্যাণপুর কাজে সারা দিয়ে দিয়েছে আপনাদের উচিত এই জমিনে থেকে আপনি আল্লাহ সবানাহ তালার কল্যাণপুর কাজে লেগে থাকেন যাতে করে আমরা অনেকের ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে না থাকি আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর জিকির করব প্রতিনিয়ত আল্লাহ সবানাহ তালার কাছে দোয়া করব যতটা পারে দান সাতকা করব যতটা পারে মুসলিমদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো চারো দিকে বন্যা ছেয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে যেভাবে পারে আমরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করেন সুবাহান রব্বিক রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন আসসালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাত